কন্ট্রোলিং দ্য ওয়ার্ল্ড এটাই আর একটা ইয়ে আছে থিওরি আছে তুমি বলো না এটা হচ্ছে যে ডেইজম যে গড ইজ ইজ বিয়ন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড নট ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড চাবি মেয়েরা ধীরে সাইরা চলতে আসে জীবন ভরে এই গড আসে কিন্তু গড আমাদের কোনো ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক রাজনৈতিক কোনো কিছু নিয়ে নিয়ম কারণগুলা মানে টোটাল অ্যামাউন্ট আর রুলস অফ ফিজিক্স এগুলো দিয়ে এটা অটোমেটিক্যালি চলতেছে তবে গড আছে এটা আর কি এটা হলো একটা ডেই যেমন বাংলা কি হবে তা তো জানি না তো মানে ডেইটি একটা আছে কিন্তু ডেইটির কোনো ইয়ে নাই ডেইটির প্রতি আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নাই আর ইসলামিক তাহলে ইসলামিক মনোথিজ এখন আমরা ইসলামিক মনোথিজম সঠিক কি না এইটা এইটা যাচাই করতে গিয়ে আমরা সম্ভাব্য অন্য অন্য তত্ত্বগুলো আমরা একটু করে পর্যালোচনা করতে পারি তাহলে প্রথমে আমাদের প্রমাণে আসে যে নাস্তিকতা যে গড নাই তো গড আসে কিন্তু গডকে দেখানো যায় না গড নাই সেটাও তো দেখানো যায় না মানে জগতের বাইরে গিয়ে কেউ দেখে আসছে জগতের বাইরে গড নাই এই জন্য নাস্তিকারা একটা খুব স্মার্ট মুভ নিছে যে আমরা তো আসে না কিছু বলতেছি না যারা আসে তাদেরটা খণ্ডিত হয় সেজন্য নাইটা সেখানে মধ্যে মানে ইয়ে হয় আর আসে আসে আমরা তো মানে বলি নাই সুতরাং বার্ডেনটা হচ্ছে যে কাদের উপরে যারা আসে বলে তাদের উপরে তারা যেহেতু এটা কনক্লুসিভলি প্রমাণ করতে পারে নাই সুতরাং এটা নাই কিন্তু এবং এই কথার সঠিক নাস্তিকদের এই কথাটা কিন্তু সঠিক এবং আমি যে কথাটা বলতেছি যারা ফিলোসফি বোঝে না তারা তো একটু শুনে আমার উপর মহাকেপ বেঁচে উনি তো অলরেডি নাস্তিক হয়ে গেছে ওনার মানে রুজু করা উচিত না কিন্তু তাদের এতটুকু সঠিক কিন্তু তাদের ভুলটা হচ্ছে এখানে যে গডের এক্সিস্টেন্স প্রমাণ করার জন্য প্রমাণ বলে ফি প্রমাণ আসলে সায়েন্সের ব্যাপার ফিলোসফিতে কোনো প্রমাণের প্রসঙ্গ নাই ফিলোসফিতে হলো আর্গুমেন্ট ফর তবে আর্গুমেন্টটা কনক্লুসিভ কি না বা আর্গুমেন্টটা কনভিনসিং কি না আর্গুমেন্টটা নেসেসারি কি না সাফিসিয়েন্ট কি না এদের জন্য কথা হইতে পারে এখন তো এইটা 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 বার্ডেন অফ প্রুফ যদিও সেভাবে বলে সেজন্য আমরা বলতেছি না আসলে প্রুফ বলে কোনো কিছু নাই আমার হাতে পাঁচটা আঙ্গুল আছে গুনে দিলাম পাঁচটা আঙ্গুল এইভাবে করে কিন্তু কোনো মেটাফিজিক্যাল কোয়েশ্চেনের ইস্যুর আনসার হয় না ফিলোসফিক্যালি কোনো কিছু আনসার করতে হয় আর্গুমেন্ট দিয়ে ফর এন এগেস্ট ওকে তো এখন এটা এটা বার্ডেন অফ প্রুফ আস্তিকদের উপরে যায় আস্তিকরা সেটা শোল্ডার করতে পারে না সুতরাং সেটা হয় না কিন্তু আমি তো আসি তুমি তো আসো যে নাস্তিক বা এগনস্টিক বা যে মানুষটা সে তো আসে why he exist why why do the world exist okay ei je basic question gulo shegulo she kintu answer korte parena shegulo kono answer tar kache nai shei jonno eta batil acha er por amra jodi agnostic position e ashi je ase nai amra jani na amader pokke jana somvob na to amader pokke jana somvob noy এইটা আমরা জানলাম কোথ থেকে এটা একটা মানে কন্ট্রাডিকশন তৈরি করে আমি ওই যে তোমাকে ওই বলছিলাম যে এক্সাম্পলের কথা বল তোমাকে আমি ইন্টারেপ্ট করি নাই সেজন্য তো আমি গতকালকেই একজনকে এই এক্সাম্পল দুটা বলছি এটা আমার কোনো কোনো লেখার মধ্যে আমি উল্লেখ করছি যে আকাশ দেখার মতো বা সাগর দেখার মতো সাগরের পারে দাঁড়িয়ে আমি বুঝি যে সাগরটা অনেক বড় হ্যাঁ আমার সামনে পানিটা আমি হাতে নিতে পারি আরও পানি আছে কিন্তু কত যে বড় সেটা আমি জানি না কিন্তু এটা যে অনেক বেশি পরিমাণে বড় এটা আমি বুঝতে পারি না মাইপাও বুঝতে পারি তোমার পাঞ্জাবের মধ্যে আমি দেখতেছি যে ছোটো ছোটো ব্লক আছে কয়টা ব্লক আছে এটা আমি এই পাশ থেকে গুনলে মনে হয় পঞ্চাশটা উপর থেকে আপনার গুনলে আবার বায়ান্নটা হবে ওর জামার মধ্যে স্ট্রাইপ আছে আমার জামার মধ্যে স্ট্রাই কয়টা স্ট্রাইপ আছে এটা আমি ফিজিক্যালি গুনলে কিন্তু বেশ কম হবে কিন্তু ফর শিওর আমি বলতে পারি যে ইউর ইউনো পাঞ্জাবি ইজ স্পটেড মাই শার্ট ইজ এ স্ট্রাইপড এবং এটা একটা লিমিটেড অংশ এটা আমি এটা বলতে পারি আমি যখন আকাশে দিতে তাকাই আকাশটাকে আমি বড় দেখি কত বড় দেখি 
আমার মতো করে বড় দেখি কানাডার লোকেরা যে আকাশ দেখে আমরা কিন্তু তার উল্টা আকাশ দেখতেছি না কিন্তু আমরা উভয় পক্ষে বুঝতে পারি যে আকাশটা অনেক বড় তো সুতরাং ডিভাইনিটির রিয়ালিটি সম্বন্ধে আমরা জানি না কিন্তু ডিভাইনিটির এক্সিস্টেন্স সম্বন্ধে আমরা জানি কথার কথা আমরা ইনফিনিটিকে মেজার করতে পারি না এই জন্য বলছি ইনফিনিটি যে কনসেপ্ট নট এ নাম্বার কারণ নাম্বার ইজ মেজারেবল ক্যালকুলেটেবল হ্যাঁ অ্যালগোরিদমের মধ্যে আসবে তো কিন্তু ইনফিনিটি যে আছে এটা কিন্তু আমরা সবাই স্বীকার করি সেটা ইনফিনিট গড হোক ইনফিনিট ওয়ার্ল্ড হোক ইনফিনিট ওয়াট এভার ইট ইস হোক না কেন আমাদের কল্পনাও যদি ইনফিনিট হয় তাহলে সে সেখানেও তো একটা ইনফিনিট আছে ওকে তাহলে একটা কিছু এক্সিস্ট করা সম্বন্ধে কেউ জানতে পারে কিন্তু সেটা রিয়ালিটি সম্বন্ধে নাও জানতে পারে সেটা আমি বুঝাই দিলাম তাহলে অ্যাগনস্টিক পজিশনও ঠিক না আর স্কেপটিক পজিশন নিয়ে তো আলোচনারই দরকার নাই কারণ স্কেপটিক কিন্তু বিষয়টাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সে এখনও জানে না তার উচিত সেটাই এ করা এটা জানার চেষ্টা করা আর সে যদি খায় দায় মানুষের জন্য কাজ করে আমি একটা আলোচনা করছি নাস্তিকেরা কেন ভালো মানুষ হয় না অথচ অনেক মানবতাবাদী নাস্তিক লোক দেখা যায় তাকে আমি সমাজের জন্য অবশ্যই সে ভালো কিন্তু সে ভালো মানুষ হইতে হলে তার নিজের কাছেও সে ভালো হইতে হবে নিজের এক্সিস্টেন্স নিয়ে যে বোদার না এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়েশ্চেনকে সে কখনো ডিল করে নাই এটাকে ফেলে রাখছে এক পাশে সে এথিক্স নিয়ে কাজ করে এথিক্স ফর হোয়াট ওয়াই তুমি কেন তোমার কেন এথিক্যাল অবলিকেশন ফিলিং হয় এটাই এইগুলোকে যে অ্যাড্রেস করে নাই আমি মনে করি যে নাস্তিকের পজিশন অনেকটাই সিনসিয়ার নাস্তিকের পজিশন অনেক সিনসিয়ার দেন দ্য পজিশন অব দ্য স্ক্যাপটিক পিপল এটা আলোচনারই দরকার নেই কারণ এরপরে তাহলে এগুলো অ্যাটিস্টিক পজিশন আর ফ্রি থিঙ্কারদের আলোচনা করে আমি জীবনযাপন করতেছি কোরিয়া কোরিয়ার লোকদের মতো হ্যাঁ সাউথ কোরিয়া তো জীবনযাপন করতেছি আমার এসব নিয়ে বোদার করার দরকার নেই তো ওদেরকে যখন ওরা যেগুলোকে পজিটিভ ভ্যালু দেয় লাইফের পজিটিভ ভ্যালু দেয় কেন দেয় এই কেন নামক ফিলোসফির এক গুতাতে তার টোটাল লাইফ স্টাইল ধসে পড়বে মরাল যে হোয়াট এভার ইট ইস গুড ব্যাড হ্যাঁ তো সুতরাং মানে নাস্তিক্যবাদী পজিশনের যতগুলো পজিশন মানে অ্যাথিজম অ্যাগনস্টিসিজম স্ক্যাপটিসিজম এবং ফ্রি থিঙ্কিং এগুলো সবগুলো যদি বাতিল হয় এবার আস্তিক্যবাদী পজিশনগুলোতে আসো আস্তিক্যবাদী পজিশনে আমরা তাহলে প্রথমে আমরা দেখি যে প্যান্থিজম প্যান্থিজম প্যান্থিজমের সমস্যাটা কি আলোচনাটা শুরু হয়েছে ওয়াই ডাজ ওয়ার্ল্ড এক্সিস্ট ওয়াই ডু আই এক্সিস্ট আর সে আলোচনা করতে গিয়ে সে দেখালো যে যেহেতু আমি মানে চিরন্তন যেহেতু আমি এক্সিস্ট করি সো আই এক্সিস্ট করি মানে আলটিমেটলি তারা কি বলছে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ গড গড ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড এবং গড দুইটা রিলেশন হচ্ছে আইডেন্টিক্যাল তার মানে কি আমিও গড তাহলে আমি কেন এক্সিস্ট করি কারণ আমি গড গড কেন এক্সিস্ট করে কারণ গড ইজ গড মানে পুরো জিনিসটা সেলফ কন্ট্রোডিক্টেড হইল না তুমি তো তুমি তো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছো যে ইউ আর নট গড আমার লিমিটেশন বলে যে এটা এই এই প্যান্থিস্টিক পজিশনটা এটার একটা ভালো ইয়ার বই প্রকাশ ঘটছে ট্রিনিটির মধ্যে এবং এই যে আমরা যে ভাগ করি মানে মুখস্থ বিদ্যা মানে লোকেরা মুখস্থ কথা বলতে খুব পছন্দ করে দুই ধরনের আমি বেকুপ লোক দেখি এক ধরনের হলো যে পড়াশোনা করা বেকুপ আর হলো আনপড়া মানে পড়াশোনা সারা বেকুপ কিছু লোকজন আছে যাদের কোনো লেখাপড়া নাই দশটা ট্যাক্সট জীবনে কোনোদিন দুইটা ট্যাক্সটও পড়ে নাই এখন যেটা আমরা বলছিলাম যে লোকেরা বলে যে জুডাইজম খ্রিশ্চিয়ানিটি ইসলাম এগুলো মনোথিজম আর হিন্দুইজম পলিথিজম আমি দেখি যে এগুলো অল দ্য সেম সবগুলোই পলিথিজম যেমন এই যে ধরো আমি স্পষ্টভাবে গড আছে কিনা আমি জানি না 
কিন্তু আমি আসি এটা আমি বুঝি আমি কেন আসি এটার জন্য আমরা গডের ধারণায় গেলাম তাহলে আমি যে গড নই সেটা তো আমি বুঝতে পারি নাকি আমি যে গড নই এটা আমি বুঝতে পারি না আমি বুঝতে পারি দেখে তো আমি গডের খোঁজে সার্চ করতে আমি যদি গড আমি গডের খোঁজে যাব কেন धारणारेडिकुलर मार्कुलट मिथ्या सत्य रिडेंडेंसिता मानुस भावते बार बार हाँटते गलम से पजिसन हम रैशनल पजिशन अर्थात मन करी जगत सकल मानुष एक ही भाव चिंता कर बेसिकाली के कतटुकू डेपते जाए कतटुकू एक्सटेंशने जाए इंटेंसिव एक्सटेंसिव कत भिन्न से निर्भर कर ज्ञानी ना साधारण मानुष 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 चिंतार बेसिक पैटार्न ये एक ही रकम ख्रिस्टानिटी के बद दी गड एक एरेजमेंट मध्य आसलम क्यों गड प्रफेट पाठल प्रफेटर का सरसि ना बोले क्यों आर एंजेल माध्यम पाठल क्यों एगुल तक हम बोली क्या एगुल से जानी ना हाँ तो एखे जे जुक्ति हमें ख्रिस्टानी के बिल कर इसलम के बिल करा जाए ना एपारेंटलि जाए इन मध्य हमारे डिफेंस आ हमें ये बोलना जो मानी सामवान यू और सामवान उल एक्सेप्टेड हमारे डिफेंसा हे जे तुम्हार जुक्ति बुद्धि तुम्हें जोटुकू जा सेगुलसारे जा तुम तीवा एर बहरे तुम कोचना इटे एक डगमेटिक पजिशन ये एक्सेप्ट करा और एक पजिशन हल जे আমার যুক্তিবুদ্ধি কে বাতিল করে দিয়ে মানে যুক্তির বাইরে গিয়ে কোনো কিছু বিশ্বাস করার চেষ্টা করা আমি সেটাকেও অ্যাকসেপ্ট করি না এটাও আমি ডগমেটিক পজিশন মনে করি তাহলে একটা হলো যে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে আমি আমার 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 যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে অ্যাজ এ পার্টিকুলার অর ইন্ডিভিজুয়াল আমি সব কিছুকে যাচাই করব আমার মত যেটা নয় আমার এপিস্টেমিক স্কেলের মধ্যে যেটা পড়ে না সেটা বাতিল ওই যে তুমি আসার সময় ওই যে রিনফোর্সমেন্ট লার্নিং নিয়ে যেগুলো বলছিলাম আর সুপারভাইজ লার্নিং হ্যাঁ এগুলো নিয়ে যে এআই যেভাবে কাজ করে আর একটা হলো যে 
আরেকটা হলো যে যে আমার যুক্তি আমাকে বলে হচ্ছে যে এটা পানি তুমি আমাকে রিকোয়ার করছো যেন এটা পানি না এটা বাতাস বলে এটা পানির মতো নড়ে বলে তুমি ভুল করতেছ তুমি এটা ইয়েকিন রাখো যে এটা বাতাস এটা ভারী বাতাস এটা বাতাস এভাবে করে নিজের কাণ্ড জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছু করা এটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করি না তাহলে আমার পজিশনটা কি আমার পজিশনটা হচ্ছে আমার ডিফেন্সটা হচ্ছে এখানে যে আমার যুক্তিবোধকে আমি সর্বোচ্চ কাজে লাগাবো আমি ঈদের দিন আমার একটা লেখার মধ্যে বলছি এবং আমার যুক্তিবুদ্ধির যেখানে লিমিটেশন আছে সেখানে আমি প্রপার অথরিটিকে খুঁজবো এটা সম্বন্ধে জানার জন্য ওকে এবং অথরিটি আমাকে যেটা বলে সেটাকে আমি ফেস বলিতে গ্রহণ করব যেটা আমাকে বলে না সে ব্যাপারে আমি চুপ থাকব এই যে কোনো ব্যাপারে যদি আমরা যদি অথরিটিকে মানি তাইলে আমাদের এ ব্যাপারেও মানা উচিত এখন কেউ বলতে পারে যে কৃষ্ণ ইজ মাই অথরিটি তা এখন গড কেন ইনকারনেট করতে পারবে না ফুল বডিতে গড যেভাবে একটা লিঙ্গুইস্টিক ফর্মে কোরআনের বাণী হিসেবে ইনকারনেট করেছে মানে গড পার্সিলি ইনকারনেট করেছে বলতে আমি বলতে চাচ্ছি যে কোরআনের বাণী আল্লাহর বাণী তাহলে তো আল্লাহ মানে মানে কোরআনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করছে ইন এ লিঙ্গুইস্টিক ফর্ম নট ইন এ বডলি ফর্ম বাট ইন এ এটা তো একটা সর্ট অফ ইনকারনেশন আর কি হ্যাঁ এখন আমাদের দিক থেকে এই জিনিসটার লাস্ট কথা হচ্ছে আমাদের দিক থেকে আমরা জিনিসগুলোকে ব্যাখ্যা করব ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আমাদের যে যুক্তি বুদ্ধি আছে এটাকে আমরা ফুললি অ্যাডজাস্ট করব অ্যাডজাস্ট করব মানে কি ইউ নো ইট ভেরি ওয়েল যে এটাকে আমরা কাজে লাগাব কাজে লাগিয়ে আমরা অগ্রসর হব কিন্তু বেস হচ্ছে আমার আমি যতই দূরবীন লাগাই আর অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগাই আসলে দেখি কিন্তু আমার চোখে এগুলো চোখের হেল্পিং তেমনি করে আমি যখন কোনো অথরিটির কোনো ব্যাখ্যা এ করব তখন আমি কিন্তু আমার ওই বুঝজ্ঞানকে কিন্তু আমি বিসর্জন দিব না এই জন্যই আমার এই কথা যে যুক্তির বাইরে কোনো কিছু নাই কিন্তু এটার মধ্যে যুক্তির সীমাবদ্ধতা স্বীকার করার যে অনেস্টি সেটাও কিন্তু নেসেসারিলি ইনক্লুডেড এবং আমাদের যে কোনো সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার জন্য আমরা ওই বিষয়ের এক্সপার্টদের স্মরণাপন্ন হই এখন আমি যখন ব্লাইন্ডলি একটা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশানটা ফলো করি আমি কি ডগমেটিক আমি কিন্তু ওই লোকটা ডাক্তার হওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু মানে সার্কামাস্টেন্সেস সার্কামাস্টেন্সেস দিয়ে আমি কিন্তু কোনো না কোনোভাবে যাচাই করেছি আমি কিন্তু যে কোনো জনের কাছ থেকে যে কোনো কিছু নেই যে কোনো কিছু করি না তাই না আবার সে যেটা দিয়েছে সেটা কেন দিছে সেটা আমি যাচাই করতে যাই না সে ব্যাপারে আমি কিন্তু একটা অ্যাগনস্টিক পজিশনে নেই কারণ আমার পক্ষে ডাক্তার এগুলো যাচাই করতে গেলে আরেকজন ডাক্তার হইতে হবে না আরেকজন তার চেয়ে ভালো ডাক্তার হইতে পারে নাহলে তো ওটাও যাচাই করবো কি হ্যাঁ এই জন্য আর কি তো সেই জন্য ইসলামিক মনোথিউজম বলে যে ওয়ার্ল্ডের সাথে গডের রিলেশনটা সত্যাগত না এটা হলো একটা ফাংশনাল রিলেশন একটা ফাংশনাল রিলেশন ওয়ার্ল্ড কীভাবে ফাংশান করে ওয়ার্ল্ড কিছু নিয়ম দ্বারা ফাংশান করে এবং এই নিয়মগুলো শুরুতে সেট করা এবং প্রতি মুহূর্তে সুপারভাইজ করা গড ইজ ডুইং দ্যাট এটা আর কি এর মানে আমি নিয়মের রাজত্বে বিশ্বাস করি সেটাও না বরঞ্চ আল গাজালি তাহাবুদুল তাহ ফালাসিফের মধ্যে কত নম্বর পয়েন্ট বিশটার মধ্যে আমার ঠিক মনে নাই ওটার মধ্যে উনি বলছেন যে এই কজাল নেসেসিটিকে উনি অস্বীকার করেছেন আর কি হ্যাঁ আমরা সবসময় ঘটতে দেখলে এটা আমরা মনে করি যে এটা নিয়ম আসলে নিয়ম বলে কোনো কিছু নিয়ম হচ্ছে যে ইউজুয়ালিটি আমরা ফ্যামিলিয়ারিটি এটাকে আমরা বলি আর কি হ্যাঁ সো মানে এই টোটাল ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স এবং এইটার কারণের জন্য একটা ভর কেন্দ্র ইসলামে স্থাপন করে সেটা হচ্ছে যে কনসেপ্ট অফ গড ইসলামিক মনোথিজম গড গড ইজ বিয়ন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ওকে এখন কেউ বলতে পারে বিয়ন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এটা আমি গ্রাফস করতে পারি না সেরকম বিজ্ঞানবাদী কেউ যদি থাকে তাকে সিম্পল আমি একটা প্রশ্ন করব দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ এক্সপান্ডিং হয়ার ওয়ার্ল্ডের বাড়িতে কোনো ওয়ার্ল্ড নেই বেলুন রুদান দেয় বেলুন তো রুমের মধ্যে ভুলে গড জগৎ কোথায় 
এই যে আমরা আগে আলোচনা করছিলাম যে সেই এন্টিটি হচ্ছে একটা মেটাফিজিক্যাল এন্টিটি ফর আস আমাদের জন্য এটা মেটাফিজিক্যাল এন্টিটি এটা আর কি আমরা যদি বিউটিফিকেশনের আলোচনা শুরু করি সেটা ভিন্ন আলোচনা এই আলোচনাটা পিওর ফিজিক ফিলোসফিক্যাল বিউটিফিকেশনের আলোচনাটা কিছুটা রিলিজিয়াস আমার চিন্তাটা আসা রাইট না আমি ইয়ার কথা একটু শুনবো মানে প্যান্টিওজামের ক্ষেত্রে যে ইয়েটা দাঁড়াচ্ছে যে মানুষ ভজ মানুষকে ভজ না করা মানুষ ভজ মানুষকে ভজ সে তো আর একটা মানুষকে ভজতেছে নিজে নিজে ভজতেছে না তো মানে <laughs> আমরা <laughs> 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 যেমন হচ্ছে যে মানে আমি যদি বলি যে ওই অমনিপটেন্স প্যারাডক্সের দিকে যাচ্ছে যে কেন পার পারবে না মানে আপনি যেমন বললেন যে আপনার যে আলোচনায় আছে যে অমনিপটেন্ট প্যারাডক্সের ফাঁদে হিন্দুরাও পড়ছে অনেক মুসলিম থিঙ্কাররাও পড়ছে এবং এর মধ্যে কিন্তু সালাফি এবং হালিয়াদিস বন্ধু যারা আছে তারাও আছে আর কি অমনিপটেন্ট প্যারাডক্স ইজ এ ইজ ফলস থিংস প্রয়োগ হয় না এখন তার ক্ষেত্রে যদি প্রয়োগ না হয় তাহলে সে একই সাথে হিউম্যান এবং গড কেন হতে পারবে না ইম্পসিবল ফর আস টু থিঙ্ক আটটা হলো যে উই ক্যান থিঙ্ক বাট উই থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ নট পসিবল তাহলে একটা হলো অবান্তর কথা আর একটা হলো যে বিদ্যমান অবস্থায় সম্ভব নয় অবস্থার অমুক ধরনের পরিবর্তন হলে সম্ভব হইতে পারে বুঝছো না তাহলে এখন আমরা আমাদের যেভাবে আমরা চিন্তা করি এর বাইরে আমরা এমন একটা প্রশ্ন করলাম যে চিন্তাটা আমাদের চিন্তার স্ট্রাকচারকে চেঞ্জ করে এটাকে ফিলোসফির ভাষায় বলে রিডাকশিও অ্যাড অ্যাবজার্ডম তুমি এমন একটা ডিসিশান ড্র করলা যেটা তোমাকে অ্যাবজার্ড মানে একটা ডিসিশনের দিকে নিয়ে গেল তুমি চিন্তা করলা যে আমি কেন এক্সিস্ট করি তুমি আলোচনাতে উপসংহারে পৌঁছলা যে আমি আসলে এক্সিস্টই করি না না মনে করো তোমার প্রশ্নটা হলো যে আমি কেন অস্তিত্বশীল তুমি সিদ্ধান্ত পাইলে যে আমি আসলে নাই বুঝছে না এটা হলো মানে একটা অ্যাবজার্ড একটা ইয়ে আর কি তাহলে আমরা যেভাবে আমরা চিন্তা করি ওইভাবে আমরা কোনো কিছুতে এনগেজ হই এখন আমি যখন একটা লিগাল স্ট্রাকচারে একটা রেশনাল স্ট্রাকচারে চিন্তা করি এর বাইরে যখন আমি যখন কোন একটা প্রশ্ন এ করি তখন কিন্তু আমাকে কিন্তু আমি কিন্তু ওই রেশনাল স্ট্রাকচারটাকে কিন্তু ধ্বংস করি 
এটাকে বাতিল করি জেটের উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি এটাকে আমি বাতিল করি এখন কে বলতে পারে যে আমরা এটা কেন পারবো না তো ওই কেনর উত্তর কি আমি ওই যে বিকালবেলা যে আলোচনা করছিলাম যে আমরা ওই যে আমার ফেসবুকের ইয়েতে লিখছি যে মানে কথা বলতে দিতে হবে চাই প্রশ্ন করার অধিকার তুমি সব প্রশ্ন করতে পারো বাট সাম কোয়েশ্চেন্স আর ক্যাটাগরি কে মিস্টেক সাম কোয়েশ্চেন্স আর রং কোয়েশ্চেন ওকে বেসিক্যালি ফ্লড কোয়েশ্চেন তো তুমি দেখাই দিবে যে ইট ইজ এ রং কোয়েশ্চেন ক্যাটাগরি মিস্টেক কোয়েশ্চেন তেমনি করে আমরা যদি বলি কেন তাহলে সকল কেনার উত্তর থাকতে হবে না সকল কেনার উত্তর থাকতে হবে না কিছু কিছু কেন ভুল ওটার উত্তরটা হচ্ছে এটা ভুল তাহলে এখন তুমি যদি ওই যে ওটা ইউথ্রাইফো ডায়লামা বলে আর কি যে গডকে নিয়ম দ্বারা চলে নাকি নিয়ম ছাড়া চলে নিয়ম দ্বারা যদি চলে তাহলে উনি গড নয় কারণ উনি কারো নিয়ম দ্বারা চলে আর যদি নিয়ম ছাড়া চলে তাহলে আরবিট্রেরি আমাদের ডিপার্টমেন্টে ফিলোসফি অফ রিলিজিয়ান যে পড়ায় মেয়েটা আমাদের সহকর্মী একসময় আমাদের ছাত্রী ছিল তা আমি তাকে বললাম যে এই দুটোই তো ফলস কথা যে ইফ হি ইজ এ গড সে নিয়ম দ্বারা কেন চলবে আর নিয়ম যদি সেই তৈরি করে সে এই নিয়ম তৈরি কেন করছে ওই নিয়ম কেন করে নাই এই জন্য আরবিট্রেটি কথা আরবিট্রেটিনেস কথাটা আসে সেটার জন্য যেখানে একটা ফিক্স নিয়ম আছে সেই অনুসারে কেউ অ্যাক্ট করে না তখন আমরা বলি যে এটা আরবিট্রেটি হয়েছে এটা নিয়ম আছে নিয়ম অনুসারে হয়নি তাহলে খামখেয়ালি হয়েছে তাহলে আমরা কেন একটা ফলস বাইনারের মধ্যে ফেলে দিচ্ছি গডের আইডিয়া সুতরাং ইতর ইফু ডায়লামা কিন্তু কোনো ডায়লামা না এগুলো যুগ যুগ ধরে চলে আসতে স্যার না এই এইখানে যে আপনি যেটা বলছেন যে তিনি কোনো নিয়ম তৈরি করেন নাই মানে এমন না যে তিনি কোনো নিয়ম তৈরি করে ওই নিয়মের বাউন্ড তিনি হয়ে গেছেন এরকম তো না জিনিসটা আমি বলতে চাচ্ছি যে এই নিয়মগুলো গডের থেকে আসছে গড এই নিয়মগুলো তৈরি করছে উনি কি এই নিয়ম তৈরি না করে অন্য কিছু নিয়ম তৈরি করতে পারতেন পারতেন এখন উনি এই নিয়ম তৈরি করছেন এই নিয়মকে তো উনি ভঙ্গ করবেন করতে পারেন কিন্তু উনি যদি বলে থাকে যে আমি এই নিয়ম তৈরি করছি এটা ভঙ্গ করব না আমি কেন বলবো যে উনি ভঙ্গ করতে পারেন না পারলে তো উনি তো গড না যে এখন ঠিক আছে মানে আপনার এই এটা ছিল যে এর আগে যেটা ছিল যে এমন নিয়ম কি তিনি তৈরি করলেন তাহলে তো উনি ওই নিয়মের বাউন্ড হয়ে গেলেন এরকম কি জিনিসটা এখন তিনি নিয়মের বাউন্ড হয়েছেন নিয়মের বাউন্ড না এই আলোচনাটা হচ্ছে যে আমার দৃষ্টিতে একটা ভুল আলোচনা এটা একটা ট্র্যাপ এই ট্যাপের মধ্যে মুসলিম ফিলোসফাররাও পড়ছে মুতাজিলেরাও পড়ছে মুতা কাল্লিমুনরাও পড়ছে এই ট্যাপের মধ্যে এই এখনকার সময় আহলাদি সালাফিরা পড়ছে সবগুলো এটা একটা ট্র্যাপ মানে ডিভাইনিটি সম্পর্কে তোমাকে ক্লিয়ার কাটে একটা অ্যাগনস্টিক পজিশন নিতে হবে আমি যেটা পাইছি সেটাই এবং এই আমি যে ব্যাখ্যাটা বললাম এই যে ব্যাখ্যাটা যুক্তিসঙ্গত কি না কেউ যদি এই ব্যাখ্যাটার মধ্যে যদি এই ব্যাখ্যাটার মধ্যে যদি কোনো যৌক্তিক ফ্ল দেখাতে না পারে তাহলে ইউ ক্যান অ্যাকসেপ্ট ইট আবার তুমি এটা অ্যাকসেপ্ট না করে অন্য কিছু করতে পারো যুক্তি কিন্তু খেয়াল রাখবা যুক্তি কিন্তু বহুমুখী প্রমাণ কিন্তু একমুখী এইবারে আমাদের এই যে পরীক্ষা হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন ইয়ারে আমি এরকম প্রশ্ন বাইরে করে দেখাইছি আমার সহকর্মীদেরকে তোমরা কেন লেখো যে জি মোর বার্টলির ভাব বার্ট খণ্ডন করেছেন তাহলে তো আলোচনার দরকার ছিল না তুমি কেন বলো যে অমুকে বহির্জগতে অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন তাহলে তো আর মানে নন এম্পেরেসিস্ট ন্যাশনালিস্ট কোনো আলোচনার দরকার ছিল না প্রমাণ হয়ে গেছে হ্যাঁ আমাদের এখানে লজিক যে পড়ায় তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে বলো তো ওখানে প্রমাণ কি ফিলোসফিতে প্রমাণ করতে কি আসছে আমি যে যুক্তিটাকে গ্রহণযোগ্য মনে করি সেটাকে আমি প্রমাণ হিসেবে মনে করি করতে পারি কিন্তু ফিলোসফি যে কোনো ফিলোসফির এমন কোনো তত্ত্ব নাই যেটার কোনো কাউন্টার আর্গুমেন্ট নেই এবং এটা থাকাটাই সব যুক্তির একটা প্রতিযুক্তি আছে যুক্তি হয় বহুমুখী আমি যখন এই কথাটা বলি যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষেও যুক্তি আছে বিপক্ষ যুক্তি আছে তখন আমাকে যারা ভালো জানে আস্তিক আর কি তারা খুব আহত হয় যে বিপক্ষে কি যুক্তি আছে বলে ফিলোসফি প্রফেসার হ্যাঁ কিন্তু বিপক্ষ পশুও যুক্তি আছে তুমি কোথাও ঈশ্বর দেখতেছ না তো এটা একটা যুক্তি ওই যে আমরা বললাম যে অস্তিত্ব বলতে আমি কি বুঝাই ও অস্তিত্ব বলতে তুমি বোঝালে যে বস্তুগত 